。皆さん、こんにちは。ワークトゥーリムの運営者のリチャード・ゴンと申します。今回はですね、アダルト動画配信サイトは動画配信サイトの研究材料に最適という題でお話しさせていただきたいと思います。まずですね、今回は、あの、その、アダルト動画サイトっていうのはですね、あの、まあ、その非アダルトの動画サイト、まあ、主に YouTube のことなんですけど、まあ、そういったその動画サイトの研究材料、研究材料に最適だという話です。がで、研究材料って、まあ、具体的に何,何かというと、例えば例を挙げると、視聴数の変動調査とかですね、まあ、こういったその、まあ、あの、実際その動画サイトって、動画配信サイトですかね、主に。まあ、今だとは、まあ、YouTube だけじゃなくて、TikTok とかいろいろあると思うんですけど、まあそういった動画配信サイトで、まあ例えばその視聴数のがどういうふうに変動するかですとか、まあそういったことですね。まあそういったことを研究するのに、あの、アダルト動画配信サイトっていうのは結構あの、役に立つんだよっていう話です。で、まず、まあ導入っちゃ導入なんですけど、まあまず皆さん、まあこれ見てる方々はですね、あの、YouTube やってますかそもそも。まあ質問なんですけど。で、あのー、まあ YouTube 見てる方はまあ,あのたくさんいるじゃないですか。まあた、たぶんなんか日本国内の大部分の方々が YouTube 見てると思うんですけど、まあ、なんですけど、あの、実際に動画配信したりとかですね、動画作って、その自分、自分で動画作って、それで自分で配信するってことを、そのやられてる方々いらっしゃるかなっていう考えると、まあちょっとあの、まあまだまだ少数派なのかなって思いますね。その、少なくとも日本国内で考えると YouTuber っていうのはまだまだ少数派だと思います。なんですけど、この動画をご覧の皆様におかれましてはですね、YouTube をやってる方々が、まあ少なからずいらっしゃると思うんですよ。で、その YouTube なんですけど、その、まああの、トップ YouTuber の方々は別として、あの、ご自身の制作された動画っていうのはスムーズにアクセス数伸ばしてますでしょうかで、おそらくほとんどの方々がいいえと回答するんだと思うんですよ。そもそも、全 YouTuber の中で、あの、収益化できて,できてるのがその 10% くらいっていう、なんかそういったあの文献もあるので、まあそう考えると、まあ、まあ、収益化自体が難しいのかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、そんな皆さんの頭を悩ませているのがですね、あの、まあ、これからお話しする疑問だと思います。まあ、どうやったら、疑問っていうのが、その、どうやったら動画,動画の再生数を伸ばせるだろうか。まあ、こういうこと、こういうことですね。で、これを解決しているのが、その、アダルト動画配信サイトを使う方法なんですよ。で、その、アダルト動画配信サイトを使う利点ですね、こちらちょっとお話ししていきたいと思います。で、動画のアクセス数を伸ばす方法は、まあ、いくらでもありますよね、と。で、まあ、あの、まあ、例えばですね、ブログに動画を埋め込む、あの、ご,ご自身がその、まあ、皆さんがその、もしブログをお持ちであれば、そのブログに動画を埋め込んだりですとか、あとは動画をたくさん制作して投稿する、まあ、関連動画で,で,で動画が出ることを狙うって感じですかね。まあ、数打ち当たるっていう感じです。で、動画直下の説明欄に自分の動画のリンクを貼るとか、まあ、要はあの、まあ、関連動画と似たような戦略ですね。まあ、自分の作った動画に自,自分の作った動画のリンクを貼る。そうすると、あの、まあ、動画直下の概要欄からあの自分の動画にアクセスしてもらえるっていう、まあ、そういった寸法です。で、あと SNS を使うですね。まあ、Twitter、Facebook、Instagram、LINE、まあ、こんな感じで自分の動画紹介していくといいと思います。であとは自分の商品ですね。まあ、こちらを使って自,自分自身の動画チャンネルを宣伝するですね。例えば、電子書籍を使うですとか、まあ、例えば有,有料ノートで。で、まあ、販売して、それでついでに動画の宣伝するですとか、あとは、まあ、ブレインで販売して動画の宣伝をするとかですね。まあ、今お話しした、まあ、今、まあ、結構、あのー、視聴数の伸ばす方法をしあのお話ししたと思うんですけど、他にもいろいろ方法はたくさんあると思います。なんですけど、あの、まあ、主要なものは、今お話ししたのが、あの、主要なものだと思います。で、主要なものは、レッキューしたという議会です。で、あの、今回はですね、まあ、あの、今回の動画については、あの、こちらの、今お話しした点にだけ、あの、えー、と、とどめていきたいと思います。で、こちらなんですけど、あの、これらの方法の中で効果的、効果的なものとそうでないものを探るのに適しているのはですね、あの、アダルト動画配信サイトなんですね。で、今、あの、よえっ、ー、と、5つお話ししたと思います。まあ、ブログに動画を埋め込む、動画をたくさん制作、投稿する、動画直下の概要欄に自分の動画のリンクを貼る、で、SNS を使う、で、自分の商品を使って宣伝する。まあ、なんですけど、えー、まあこれどれが実際効果的なのって言その皆さんどれが効果的なのじゃあ実際に自分は何をやればいいんだっていうのがね、やっぱり疑問点だと思います。で、こういったところをその探るのに適しているのがまあアダルト動画配信サイトですね。で、その利点っていうのはちょっと、利点っていうのをちょっとお話ししたいと思います。で、利点っていうのは通常の動画配信サイトよりも視聴数を稼ぎやすいこと。で、同じ分類に、同じ分類に属する場合、動画同士の細かい違いが視聴数の差に与える影響を無視できること。で、三つ目が、えー、相関関係や傾向を抽出しやすいことですね。まあ、これが、これらが利点です。で、あのー、これですね、あの、有料の部分と、あの、無料の部分に分かれております。この、
コン,コンテンツがですね。で、えー、とこちらもやはりあのノートの記事を動画にしたものでして、あのノートの、そうですね、あの、有料版の、ノートのその、有料部分から、えっ、ー、と、このど動画のその、有料版の動画ですね、有料版の動画っていうのは、そのつまり限定公開の動画っていうのが視聴できるようになっております。はい。で、まあ、今お話しした利点で、今のお話しした利点について、あの、まだこの段階だとは、まだわからないところがあると思いますので、あの、まあ、個々の利点についての解説に、解説については、あの、有料版をご視聴ください。有料版ってそのの、あの、どこの動画のちょ、この動画直下の説明欄のところに、あの、リンク貼っておきますので、そこからのノートに行くことができます。で、そのノートから、その、まあ、有料版にアクセス、アクセスできるようになってますので、あの記事の方にアクセスできるようになってますので、そちらをご参照ください。あとはチャンネル登録ある気が向いたらお願いいたします。以上になります。ご視聴いただきありがとうございます。失礼いたします。